えー、今日は何をやっていくかというと、ポケモン剣盾に出てくるポケモンの種族値ランキングを見ていこうかなと思って、どっかにまとめてあるところないかなと思ってたんですけど、ゲームイーズがまとめてくれてたんで、勝手に晒していこうと思います。許可取ってないけど、怒られるかなまあ、怒られてから僕考えるタイプなんでね。まあ、いっか。はははは。まあ、気になる方は、一応動画の説明文に、えー、ページ貼っとくんで、自分で見てみてもらえればなと思います。ということで、早速見ていくんですけど、まあ、ここに略称のあれ書いてあるんでね。HHP、A 攻撃、B 防御、C 特攻、D 特防、C、S、S、スワイサー。意外とこの略称知らない人多いんでね。で、早速見ていこうと思います。で、まあ、上の方はね、えー、ザ・マゼンタ、ザ・シアン、無限ダイナっていう伝説級のポケモンが並んでて、種族値かなり高めに設定してあるんですけど、ポケモン剣盾って、えー、ポケモンの合計種族値かなり抑えめに作ってあるんですよね。というのも、えー、ケンタテに出現するポケモンは400匹で、まあ、ポケモンの数がかなり絞られてるんですよ。で、その中で、今まで使えてた純伝説ポケモン、その、サンダーフリーザーファイヤーとか、スイクエンテーライコですね。あそこら辺が軒並みに使えなくなってるんで、まあ、対戦環境にいるポケモンの種族値、パワーがめちゃくちゃ落ちてるんですけど、まあ、そんな中でも、次から一般ポケモンの紹介になるんですけど、何が出てくるのか。あのいわゆるあの600族っていうやつですね。バンギ、ヌメルゴン、ドラパルト、ジャラランガ、サザンドラ。まあ、この、えー、何体だ ?5 体かなが、いわゆる600族ってポケモンなんですけど、バンギは、まあ、今対戦環境でもかなり見ますね。特にこのドラパルトが対戦環境でめちゃくちゃ多くて、こいつがめちゃくちゃ使われてる理由って素早さが140に、これめちゃくちゃ高いんですよ。えー、ドラパルトより速い素早さを持つポケモンは、この環境に、おそらくテッカリンとアギルダ。僕の記憶が正しければ、この2体しかいなくて、まあ、その2体は単体としての性能が低いんで、対戦ではあんま使われないんですよね。まあ、つまり、環境に存在するポケモンの中で、ドラパルトが一番早いってポケモンになるんですけど、まあ、どのポケモンより先制で動けて、なおかつ火力があるってのは、それだけで強みになるんで、こいつはめちゃくちゃ、まあ、使いやすい、そして使われてるって実際強いポケモンで、まあ、そのドラパルトに対するメタとして、アクタイプのバンギラスも流行ってる。まあ、言うてバンギラスはね、前から強かったですけどね。まあ、こいつ特防の数値が100なんですけど、あれなんですよね、これ。100とは言っても、えっ、ー、と、バンギってなんか、砂起こし砂の効果で、特防が実質 1.5 倍になるんですよ。まあ、だから、こいつ、種族値、実質で言うと650ある化け物なんですけど、まあ、強いと。<笑>小学生だから強い以外の言葉が出てこないんですけど。てか、ヌメルゴンとかジャラランガはあんま見ないな。なんで見ないのか理由はわかんないけど、まあ、ジャラランガは、まあ、環境に良いミミッキとかに一方的に弱いところがあんまひょ、いやでも強そうだけどな。なんかソウルビートっていうね、新しい技を覚えたりしてワンチャンありそうだけど、まだ開拓が進んでないだけですかね。ヌメルゴンは、いや、ヌメルゴン特防はめちゃくちゃ高いんですよね。反面、B が70しかないんでね、ちょっと結構物理でご利用されるのがネックかなってところはある。で、それでいて特攻の数値も110ってめちゃくちゃ高いわけでもないんで。で、サザンドラなんですけど、こいつがめちゃくちゃ使われてる理由は、この種族種のバランスもあるんですけど、どっちかっていうと技が大きいですね。なんか悪だくみっていう、あの、新技を習得したことにより、崩し性能が一気に増したんで、えっと、受け回しその、低速の受け回しに一気に強くなったんですよね。悪だくみを習得したことで。まあ、そこが使われてる、かなり使われてる理由の一つかなっては、個人的には思います。で、600足ここで終わりで、じゃあ次何が来んのって話なんですけど、ちょっと見えてたんですけど、これシルバディですね。シルバディはオール95で570。まあ、特に言うこともないですかね。えー、メモリも出せることでタイプが変わるんですけど、基本的にはノーマルタイプでしか使われてるとこはあんま見ないんですけど、僕が見たシルバディの方としては、剣舞型、まあ、古き良き剣舞大爆発型と、あと、ダイジェット打ってくるやつも見ましたね。エアスラッシュを、えー、飛行技のダイバックス技にしてるのかなって感じなんですけど、ダイジェット積んで、まあ、シルバディって覚える技がかなり豊富なんですよ。確か徹底光線とかも、まあ、新規習得したと思うんですけど、まあ、覚える技範囲が広いってことは、まあ、それだけ相手できる範囲が広いってことなんで、まあ、言うてでも対戦環境じゃ見ないけどな。で、この次なんだと思いますかこの次ね、結構意外ですね。僕も、ああ、そいつなんだと思ったんですけど、このシルバディの次、なんとウィンディ、<笑>こいつめちゃくちゃ強い。<笑>ウィンディだってね、伝説ポケモン抜いたら種族値ランキング1、2、3、4、5、6、7位ですよ。剣盾で使えるポケモンの中で、なんと種族値ランキングが,が7位に位置してるこのウィンディ。まあ、ウィンディもね、対戦環境でちょくちょく見るけど、めっちゃ見るってわけでもないですけどね。なんかあんまり炎単タイプ。てか炎タイプがあんまり強くないのかな環境的に。って感じなんですけど、まあ。火力とかもね、フレアドライブとか強力な技、あと新速っていう強力な先生技を覚えたり、ダイマックス技が強いですね。ダイナックルと新速の相性が良かったりとかとか、まああとシンプルに特性の威嚇が強くて、まあ威嚇は入れ毒ポケモンなんでね
、まあ、昔から使われてるのかなっていう。てか、今が一番多いけどね。ウィンディの採用率。体感的にね。シングルバトルでは今が一番輝いてると思うけど。でウィンディで、まあ、この次が、この555ラインから1個下がって、この五四五あ、じゃあ545がトイキスが1匹だけなんだけど、こいつも今環境で暴れ回ってるポケモンですね。で、トイキスの何が強いかって、あの、映画50しかないんですよ。例えば、映画50しかないと実質種族誌みたいなのがかなり高くてドイツと比べたらいいかな例えばなんですけどサザンドラとかはかなり分かりやすいですねサザンドラって基本的に特殊型しかいないんですけど特殊型でサザンドラを採用する場合この A の105ってのが無駄になっちゃうんですよねめちゃくちゃ105って、まあ、めちゃくちゃじゃないけど、まあ、ちょっと高い数値なんですけど全く使わないってのは結構もったいないように感じるんですけどえー、っと、このトイキッス。トイキッスは、えー、基本的に特殊型がベースなんで、攻撃力の数値を使わないんですよ。で、こいつね、A が50ってめちゃくちゃ低いんですよ。この使わないところを低いってのが偉くて、まあ、こいつ合計種族値545しかないんですけど、実質のスペック的には、このウィンディとかシルバリーより上のランクに来ても、まあ、おかしくないのかなって個人的には思ってて、まあ、あとは、シンプルにね、僕も動画とかで使ってるし、チンパンダイジェットからの、弱王発動からの適当に通ってる技を打ってるだけで強いってことで<笑>。で、こっからランクが1個落ちて、540ラインですね。ここは結構いますね。ミロカロス。ミロカロス最近見るのは、催眠空振り保険型とかがトレンドなのかな。で、まあ、昔からずっといるギャラです。ダイジェットプラス自信過剰が強かったり、まあ、威嚇で使っても強いですね。で、カビゴンは最初評価低かった気がするんですけど、まあ、最近は使用率も上がってきてて、まあ、どんな攻撃でも一発耐えるっていう安心感があって、そこからあくびでダイマックスポケモンを切り返していくみたいな動きがメジャーなのかな。で、オノノクス。オノノクスもあんま見ないですけど、全然見ないってわけではなくて、まあ、型破りが強いんでミミックに強く出れたり、竜の前持たせても強いし、鉢巻きで相手破壊しに行っても強いし、スカーフ持たせても強いんで、まあ、あと攻撃力が147あるってのがめちゃくちゃ強いですね。あとこいつも偉くて、オノノクスって基本的に物理型しかいないんですけど、あの特攻の数値が60しかないんですよ、まあ、だからさっき言ったキスと同じで、まあ、合計種族値は540しかないんですけど、まあ、実際のスペックはまあそれよりあるみたいなそんな感じかなでまあらこっからまた1個落ちて535かここら辺からはもうあんま見る意味もない気がするけどねラプバイマニラドサイロまあたまに<笑>たまに見るぐらい。土砂岩はちょくちょくいるけど。で、ジュラルドン535、音盤、リザード。あ、で、そう、意外だったのが、そのタイプヌルここなんですよ。進化前のポケモンなのに、こ、こ、な、何番目だこいつ。タイプヌル、進化前のポケモンなのに、剣盾で使えるポケモンの種族値ランキングでは、なんと20位以内に入ってるってね、こいつ。<笑>意味わかんなすぎだろ。で、進化の奇跡ってアイテムを持たせると、防御ですね。と、特動が 1.5 倍ずつになるんで、なんかも,もっとえぐいことになるっていう。ヌルの強い使い方とかはわかんないけど、なんか僕のイメージとしては、待機を生かして電磁波巻き散らしてトンボで対面操作してくるイメージが、まあ、一番強いけど。で、マンムー、意外だったのが、あの、五三家がここなんですよね。えー、っと、530ライン。え、マンムーゴリランダ、グゾクムシャ、エースワン、インテレオン、そう、結構、あの、ポケモンケンタテの五三家の数値がめちゃくちゃ高いっていう。えー、種族誌ランキングで見ると、25位以内に入ってるんで、まあ、かなりスペックの高い部類に入ってることがわかりますね。で、グゾクムシャ、まあ、マンムーはまあいいや。結構使われてるんでね。で、グゾクムシャもしれっと入ってるけど、まあ、特性危機回避っていう、すげえ使いにくい特性持ってるがゆえに、まあ、あんま使われてないみたいな印象あるけど、で、まあ、俺がよく使ってるルカリオで、ゴリゴラインは、V 図がいるんですよ。V 図全部合計種族値525で。まあ V 図の他にもヨノワールとかね、マリアクルとかいるんですけど。まあこんな感じで、まあ V 図は、えっと、65、60、110、130、95、65。この数値を、まあ全部入れ替えた、あ、ぐちゃぐちゃにしてあるだけなんで、全部素早さは一緒ということで。まあこっからは特に見るところもないかな。まあこんな感じですね。せっかくなんで、あの、一番最下位、合計種族値、一番最下位のポケモンを、見ようと思ったら弱しでしたね。弱し<笑>。あー、175。めちゃくちゃ貧弱ですね。あ弱しサッチムシなんだ。へーって感じ。僕の印象だと、一番種族値が低いポケモンは、ひまわりっていう、ひまわりじゃねえ。ひまなつって印象だったんですけど、今もひまなつだよな。まあ、剣盾にはいないんでね。意外と恋キングね、えー、最下位じゃないと。あれだけ一番弱いポケモンとかね、ディスられてる割に、恋キング、ワースト、まあ、剣立ての中だとワースト1、2、3、4、5、6位とね、結構粘ってるということで<笑>。あと最後に、全部ポケモンのランキング1位見れるんで、せっかくなんで見ておきますか。HP が一番高いポケモンは、剣立て環境だと、ちょっと待ってね。あー、そうなんすが、HP 種族値190で、まあ、1位ということで。あー、で、2ホエローなんだ。あ
、まあ、ここら辺使われてないからあんま参考にならないってあらんけどで A 攻撃力が、まあ、ザシアンは除いて、まあ、ノノクスが一番高くて自転でドサイロンあヒヒドルはここなんだこいつ特製のせいでめちゃくちゃパワーあるように思えるけどまあでもそれでもそれでも高いけどな特製の補正がかかってなくてその3位に位置してるってことは特製の補正かかってたら実質1位だからで B はあーツボツボ鋼るあーって待てよ B がこれ D も多分ツボツボが一番高いよなこの感じ B230 特防230あれですよね。<笑>もう1位と2位の差ありすぎだろ。230、150って。<笑>こいつ圧倒的すぎて草。で、特攻が一番高いポケモンは、あ、こいつだろサニーゴーンあー、サニーゴーンでも対戦であんま見ないからな。サニーゴーンの方はめっちゃ見えるから、耐久型のイメージが強かったんですけど、進化すると意外にパワーあるんだなってことで。あ、でも1位タイにシャンデラ、クワガノンもいますね。145ラインで。で、まあ、ブリモン、ジジイって感じで、素早さは、さっき言ってたんで、まあ、僕の、あれが正しかったら、テッカリンアギルダー,ー、ドラパルトになってるはず。あ、ちょっと、ザ、ザシアンは除くんで、そうっすね、テッカリンアギルダー、ドラパルトで合ってたってことで。ということで、今日はポケモンの種族種を、まあ、見るだけの動画を撮りましたが、まあ、メジャーなポケモンの種族値、特に素早さラインとかは覚えといて損ないんで、対戦に興味があってね、まだ種族値とかあんまり理解してないよって人は、まあ、電車の中とかで見るだけでもだいぶ変わると思うんで、いい暇つぶしにもなりますしね、やめてみれば面白いのかもしれませんと。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。